வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியில் கொரோனா தொற்று காலத்தில் மகப்பேறு நலம் குறித்து விளக்கம் அளிக்க வந்துள்ளார் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் துறை பேராசிரியை டாக்டர் துரைராஜன் அவர்கள் கௌரி துரைராஜன் அவர்கள் அவர்களை நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கு வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லாரும் வந்து பயந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் கர்ப்பிணியாக உள்ள பெண்கள் குழந்தை பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் இவர்கள் வந்து தங்களுடைய உடல் நலத்தை எப்படி பேணி காக்கணும் அதுக்கு வந்து நிறைய சந்தேகம்லாம் இருக்கும் அதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பங்கெடுத்துட்டு உங்களுடைய சந்தேகம் கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் நிகழ்ச்சியில் மருத்துவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் அந்த நோய் வராமல் எப்படி பாதுகாத்து கொள்ளணும் என்று விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சமூக விலகல் என்ன ஆனாலும் வீட்டு விட்டு வெளியில் செல்லாதீர்கள் ஒரு ரொம்ப ஒரு கட்டாயப்படுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலை வெளியில் போய் தான் ஆனோன்னா மாஸ்க் அணிச்சுட்டு தான் வெளியில் கிளம்பணும் அதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஆறடி டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே ஒரு இது மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஏன் இது இதில் ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் ரொம்ப எடுத்து சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அது என்னதுன்னா நிறைய பேர் மாஸ்க் போடுவாங்க பைக்குள்ளே வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே போடுவாங்க போலீஸார்கள் எதிர்க்க இருக்கும்போது மேலே பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் கீழே பண்ணிப்பாங்க சரி இந்த பாகத்தை நீங்கள் தொடவே கூடாது தொடணுன்னா இந்த பாகத்துலேருந்து தான் தொட்டு அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணும் கையை கழு அப்படி தப்பி தவிர இங்கே தொட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் கையை ஒரு சானிடைசர் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கணும் கிளீன் கிளீன் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஏன் நாங்கள் அந்த ஆறடி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணோம்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த கிருமிகள் இருக்கு இல்லையா கொரோனா கிருமிகள் அது அந்த சுவாசத்தோட அந்த துளிகள் இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து வரும் இப்போ யாராவது இரும்புறாங்க தும்புறாங்க அந்த துளி விழுறது ஆறு அடிக்குள்ளே தான் விழும் ஸோ நம்ம ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸில் இருந்தோன்னா அது நம்மளுக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் குறையும் ஸோ இன்னொரு இதுக்கு ஒரு ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸ்க்கு பிறகு மீறி போகாதது ஸோ அதனால் ஒரு ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயத்தில் கை சுத்தம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எங்கேயாவது வெளியில் போகிறீங்க காய்கறி வாங்குறீங்க இல்லை ஏதாவது பப்ளிக் ப்ளேஸில் படிக்கட்டை தொடுறீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கையில் சானிட்ரி வச்சு ஞாபகமாக கையை க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மூணு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த கவனக்குறை ரொம்ப அபாயமாக மாறும் ஏன்னா எங்கே எப்படி கொரோனா வரும்னு சொல்ல முடியாது இந்த ரெண்டாவது அலை கொரோனாவில் ரொம்ப தீவிரமாகவும் ரொம்ப வேகமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஓகே மேம் இப்போ வந்து ஒரு கர்ப்பிணியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கொரோனா தொற்றோட அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கும் மேடம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது அலையிலையும் ஒரு அளவுக்கு அறிகுறிகள் ஒன்றா காய்ச்சலாக இருக்கலாம் இல்லை இரும்பல் வருது ஜலதோஷமாக இருக்கலாம் தொண்டை இதுவாக இருக்குது சோராக இருக்குது சோர் த்ரோட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் காமனான சிம்டம்ஸ் பட் இந்த செகண்ட் வேவில் நிறைய வித்தியாசமான சிம்டம்ஸ் கூட இருக்குது வயத்தால் வருது வாந்தியாக வருது சில பேருக்கு ரொம்ப தலை சுத்தல் வருது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் ஸோ ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுறது இப்போ சாதாரணமாக பரவாயில்ல சைனஸ் தான் இன்றைக்கி ரொம்ப பேசணும் தொண்டை கொஞ்சம் வீங்கி படுத்து இல்லை டயர்ட் ஆகிடுது அதனால் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் சாதாரணமாக விடுவோம் ஆனால் இந்த காலத்தில் இப்போ அப்படி வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே வேகமாகவும் தீவிரமாகவும் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி அறிகுறி இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் ஒரு அலர்ட் ஆகணும் கொரோனாவாக இருக்கலாமா அதுக்காக தேவைப்பட்ட அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணும் ஓகே மேம் இப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து ஏஎன்சி செக்அப் ஆன்டிநேட்டல் கிளினிக் சொல்கிறோம்ல மேம் அவங்க வந்து மருத்துவத்தை அணுகலாமா மருத்துவமனைக்கு தொடர்ந்து செக்அப் வரலாமா மேம் இந்த மாதிரியான ஒரு கொரோனா காலகட்டத்தில் அவங்க தொடர்ந்து வர வேண்டுமா அதுக்கும் முதல்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புவேன்னா இப்போ யாருக்காவது அந்த மாதிரி ஒரு அறிகுறி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவங்க வீட்லேயே இருக்கக்கூடாது நிறைய பேர் இப்போ பயந்து போகிறாங்க ஐசோலேஷனில் போட்டு விடுவாங்களோ நான் தனியாக ஆகிடுவேனோ நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன் அடுத்தது குழந்தையில் யார் பார்த்துப்பா இல்லை ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஐசோலேஷன் வரும்போது ஒரு மனசில் ஒரு பயம் வரத்துனால நிறைய பேர் அந்த சிம்டமே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அது கரெக்ட் இல்லை ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ்னு வருதுனா அது சில சமயம் தீவிரமாக மாறலாம் அதன
பயன்படுத்தி அந்த அறிகுறை இருக்குன்னா அதை ஹைட் பண்ணாமல் போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேண்ணா இப்போ வந்துட்டு அவங்க அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க மேம் அவங்களுக்கு அந்த அறிகுறிகள் இருந்து டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆகும் பட்சத்தில் அது வந்து அவங்க வயிற்றுக்குள்ள இல்லை கர்ப்பப்பையில் உள்ள குழந்தைய பாதிக்குமா இல்லை அவங்களுக்கு எந்த அளவு பாதிப்பு இருக்கும் மேம் கர்ப்பிணியாக உள்ள பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான விளைவுகள் இருக்கும் கொரோனா நோயினால் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இப்போ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே கொரோனா கேசஸ் வந்து ஒரு பேண்டமிக்காக மாறி இப்போ இந்த ரெண்டாவது வேவில் நிறைய கர்ப்பிணி பெண்மணிகள் பாதித்து கோவிடோடு வராங்க முக்கால்வாசி சிம்டம் இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு பிரசவத்துக்காக நாங்கள் பெட்டில் சேரணும்னு முயற்சி பண்ணோம் அப்போ ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தோம் பாசிட்டிவாக வருது அப்படின்னா நிறைய பேர் இன்னமும் அறிகுறியே இல்லாமல் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரொம்ப பயப்படுற விஷயம் இல்லை கொரோனா வந்து விடுத்தே நம்ம மனசு ஒரு சோதனையாக பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலே என்ன ஆகும் ஏன்னா இப்போ மீடியாவில் எல்லாம் நெகட்டிவ் நியூஸ் தான் வருதே தவிர எத்தனை பேர் ரெக்கவர் ஆனோ அந்த நியூஸ் அத்தனை வெளிப்படுத்துறது இல்லை ஸோ அதை நீங்கள் நினச்சி கவலைப்பட வேண்டாம் சிம்டமே இல்லைனா அது பயப்படுற விஷயம் இல்லை முக்கால்வாசி எல்லாம் நார்மலாக முடியும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது ஆனால் அது ஜுரம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியம் பண்ணோம் இது இந்த கருவுக்கு போய் சேராது அப்படின்னா நஞ்சு வழியாவோ இல்லை தொப்புள் கொடியா கொ கொடி வழியாவோ கருவுக்கு போய் சேராது நிறையெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பரிசோதனை பண்ணி அந்த தொப்புள் கொடு அந்த ரத்தத்திலலாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதில் அந்த கிருமிகள் கண்டுபிடிக்க வரலை ஸோ யாருக்கு கோவிட் வந்தாலும் இந்த வழியில் அது போய் சேராது கருவுக்கு ஸோ அதனால் கருவுக்கு ஏதாவது குறைபாடு வருமோ இல்லை கருவுக்கே பரவிலேயே வந்து அதுக்கு பிரச்சனை வருமோ அந்த மாதிரி வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச நம்மளுக்கு எவிடன்ஸ் பிரகாரம் அப்படி தான் இப்போ வந்து கருவில் இருக்க குழந்தைய வந்து பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க மேம் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொரோனா நோய் தொற்று வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா கர்ப்பிணி பெண் வந்து பிரஸ் பிரசவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொரோனா நோய் தொற்றுனால பாதிப்படைஞ்சிருந்தா பிரசவத்துக்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு அந்த நோய் தொற்று வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதுவும் அதுக்கும் முன்னாடி நான் கருவுக்கு அந்த நஞ்சு வழியாவோ தொப்புள் கொடி வழியாவோ வராதுன்னு சொன்னோமே தவிர அவங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரலாம் இப்போ கர்ப்பத்தில் யாருக்காவது கோவிட்னு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கொர மாதத்தில் வலி வருது இல்லை பிபி ரத்த கொதிப்பு அதிகமாகி அதனால் வர பிரச்சனைகள் ஏற்படுறது அதெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த நான் சொன்னேன் இந்த ரெ ரெண்டாவது அளவில் நிறைய கர்ப்பிணி பெண் பெண்மணிகள் பாதித்து எங்கள் கிட்டக்கு வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் கொர மாதத்தில் வழியோடு வராங்க இல்லை பன்னீர் குடம் தண்ணி போயிடுத்து அதனால் வராங்க ஸோ இது மெது மெதுவாக நிறைய தெரிய வருது கொரோனாவால் வர பாதிப்பில் பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பத்தில் கட்டாயமாக உங்களுக்கு கொர மாதத்தில் வலி வரத்துக்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் பிபி அதிகமாகி அதனால் வர பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு இது இருக்குது ஸோ அது அது ஒரு ஒரு விஷயம் அதை நாம் தெரிஞ்சுப்போம் அது கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருப்போம் அதனால தான் கோவிட் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு வாட்டி வந்து கொடுத்து உங்களுக்கு அறிகுறி ஜாஸ்தி இல்லைன்னா லக்கி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் முடியலாம் ஆனால் கொர மாதத்தில் வலி வருதோ இல்லை பிபி வருதோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது குறை மாதத்தில் வலி வரக்குள்ளே அவங்களுக்கு குறை பிரசவம் ஏற்பட வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்குங்களா அதே தான் வலி குறை குறை மாதத்தில் வலி வந்து குறை பிரசவம் ஆகிறதுக்கு ஒரு அபாயம் அதிகம் குறை மாதத்துலேயும் அவங்களுக்கு பிபி ரத்த கொதிப்பு அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வந்து அதனால் வர பிரச்சனைகள்னால நான் சில சமயம் குறை மாதத்துலேயும் நாங்கள் வலி ஊசி போட்டு வெளியாக்கணும்னு அந்த ஒரு நிலைமை வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கொரோனா பாதித்த பேருக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் நிகழ்ச்சியில் நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள சந்திச்சுட்டு பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் ஓகே நேயர் இணைப்பில் ஓகே மேம் இப்போ வந்து கொரோனா சிம்டம்ஸ் இல்லாத ஒரு கர்ப்பிணிக்கு வந்துட்டு கொரோனா சிம்டம்ஸ் இருந்து நெகட்டிவாக டெஸ்ட் வரப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவங்க அட்மிஷன்ன்ற முறையை எடுத்துக்கலாமா இப்போ கொரோனா அறிகுறி இருந்தது ஜுரம் இருந்தது ஆனால் கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணாங்க நெகட்டிவாக இருந்தது கோவிட் தவறையும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பன்னீர் காய்ச்சலாக இருக்கலாம் டெங்கு ஜரமாக இருக்கலாம் இல்லை நீர் பயில தொற்று நோயாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் இருக்குது அதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது ஸோ கோவிட் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் தீவிரமாக கோவிடுக்காக தேவைப்பட்டதான் எல்லாத்தையுமே பண்ணிகிட்டு இருக்குமே தவிர இதை நாங்கள் மறக்க முடியாது ஸோ அப்படி அவங்களுக்கு கோவிட் டெஸ்ட் நெகட்டிவாக வருது ஒரு சாதா
இல்லை பனீர் காய்ச்சலா அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சாதாரணமாக ஒரு ஜுர மாத்திரை சாப்பிட்டு இல்லை அவங்க டெலி கன்சல்டேஷன் எடுத்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு அவங்களோட அறிகுறியை வச்சு நாங்கள் மாத்திரை எல்லாம் கொடுப்போம் அதுலேயே குணம் எடுத்துனா ரொம்ப நல்லது அதே சமயத்தில் வீட்டில் யாருக்காவது வந்திருக்கு அவங்கள அவங்க கணவருக்கு இல்லை வீட்டில் வேற யாருக்காவது பாசிட்டிவாக வந்து இவங்களுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ அப்போ ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பியும் பண்ணணும்னு தேவைப்படலாம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் எக்ஸ்போஜர் இல்லை வீட்டில் ஒத்துருக்கும் வரல இவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஜுரம் இருந்தது ஆனால் அதுக்கு வேறு ஒன்றும் ஐ மீன் கோவிட் டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியறதுக்காக விஸ்தாரமாக டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண தேவைப்படும் இப்போ வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு போகிற பெண்கள் அது மட்டும் வீட்டில் இருக்க பெண்கள் இவங்க இரண்டு பேரும் இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து எப்படி தங்களை பாதுகாத்துக்கலாம் மேடம் ஏற்கனவே சொன்னேன் எது வரைக்கும் முடியுறதோ வீட்டை வீட்டு செல்லாதீர்கள் அதை மீறி உங்களுக்கு ஒர்க்கு நீங்களே ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர் இல்லை நீங்கள் நிறைய எல்லாம் வேலை இப்போ பண்ணணும்னு தேவைப்படுறது ஆன் சைட் வேலை கூட தேவை தேவைப்படுறது முக்கால்வாசி எல்லாருமே ஆஃப் சைட் ஆன்லைன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உங்கள் கை சுத்தத்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் ஒரு கான்ஷியஸாக வேறாக இருக்கணும் இங்கே தொட்டனே அங்கே தொட்டனே அடுத்த யூனோ லிஃப்ட்டுக்கு போகிறோம் லிஃப்ட் வரலால் எப்படி தொடாமல் இந்த பாகத்துலேருந்து அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டேர்ஸ் நாங்கள் ஏறி போகிறோம் படிக்கட்டு அப்போ அந்த அந்த சைடு ரெயிலிங்கை பிடிக்காமல் கையை ஃப்ரீயாக வச்சு நடப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு மெது மெதுவாக ஒரு கான்ஷியஸாக நம்மளே மாற்றிக்கணும் எங்கெல்லாம் தொடரணும்னு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் வரணும் இல்லை ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி கையை நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி சானிடைசர்னா சானிடைசர் இல்லை சோப் அண்ட் வாட்டரால் க்ளீன் பண்ணிப்போம் மாஸ்க் எப்போவுமே அணிச்சிருக்கணும் இப்போ நாங்கள் மாஸ்க்கை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மாஸ்க் போடுறதுக்கு என்ன முறை மூக்குலேருந்து தாடி வரைக்கும் கவர்டாக இருக்கணும் நீங்கள் அதை தொடரீங்கன்னா இந்த பாகத்தில் அந்த அந்த நாடையோ இலாஸ்டிக்கோ பிடி எடுத்து தான் அதை நீங்கள் கட்டணும் ஒரு மாஸ்க்கை நீங்கள் போட்டுறீங்க வீட்டில் ஒர்க் ப்ளேஸில் அதை எடுத்து நீங்கள் ரூமில் தனியாக இருக்கீங்க உங்கள் பேக்கில் வச்சுக்கிறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதோடய அவுட்டர் பாகத்தை நீங்கள் தொடக்கூடாது மாஸ்க்கை நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தான் போட்டுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் அது துணி மாஸ்க்னால் நீங்கள் அதை நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுவிடுங்க அதையே அடுத்த நாள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த த்ரீ ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் அது அந்த அதுக்கு தகுந்த அட்டென்ஷன் நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆனோ அதுதான் ஒரே பாதுகா ஒரே ஒரு நம்மளுக்கு சேஃப்டி மெஷர் நீங்கள் வெளியில் ஒர்க் பண்ணாலும் ரைட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்கு வெளியில் வீட்டு வெளியில் போகணுன்னு தேவைப்பட்டிருந்தாலும் ரைட்டு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அவங்களே டாக்டராக இருக்காங்க கர்ப்பமாக இருக்காங்க எது வரைக்கும் முடியறதோ இப்போ ஒரு கோவிட் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த கோவிட் டியூட்டியெலாம் அவங்களுக்கு நாங்கள் போடாமல் அவங்களுக்கு ஒரு இது கொடுப்போம் வேறு யார் கோவிட் நெகட்டிவ் ஏரியாவோ அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ கோவிட் ரொம்ப பரவுறது நாலு பேரில் அஞ்சு பேரில் ஒருத்தர் கோவிட் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சிம்டம் இல்லாமல் இருக்கிற பேருக்கும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப ரீசெண்டாக ஹெல்த் மினிஸ்டரில் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க வேக்சின் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த தடுப்பூசி போடுறதுக்கு இப்போ அவங்களும் போட்டுக்கலான்னு மெது மெதுவாக வந்துட்டு இருக்கு கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்மணிகளே போட்டுக்கலாம் கர்ப்பம் யார் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கூட எடுத்துக்கலாம் அதனால அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஜாஸ்தி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தடுப்பூசி போடுறதுனால நோய் வராதுன்னு நாங்கள் இது சொல்ல முடியாது ஆனால் நோய் வருது தீவிரம் குறையும் ஸோ அதனால அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யாருக்கு ஏற்கனவே சர்க்கரை வியாதி இருக்கோ இல்லை பிபி இருக்கோ இல்லை உடம்பு கொஞ்சம் பர்மனாக இருக்கோ அவள் பர்மனாக இருக்கோ அவளுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பர்சனல் சேஃப்டி ப்ளஸ் வேக்சின் முடிஞ்சதுன்னா வேக்சின் எடுத்துக்கிறது இப்போ வேக்சின்லேயே பல விதமான வேக்சின்ஸ் இருக்குது நம்ம இயக்குனர் ராகேஷ் சார் பேசியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சில வேக்சின் எல்லாம் இப்போ வேக்சினில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ஒரு 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 ப்ரோட்டீனால் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சிஸ்டத்தை தூண்டி விடுறோம் அதுக்கு என்ன வழி ஒன்றா அந்த ப்ரோட்டீனையே நாங்கள் நம்ம கொடுப்போம் இல்லை அந்த ப்ரோட்டீன் உள்ளே போ கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வழி என்னதுன்னா ஒரு வைரஸ்லேயே அதை டேக் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த வைரஸ் ஒரு ஓரளவுக்கு பலகீனப்படுத்தின வைரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இது வேக்சின் எதில் அது பலகீனப்படுத்தின வைரஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை சாதாரணமாக கர்
ஆக்சுவலி மாதத்து நாங்கள் வெயிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ தான் தீவிரமாக இருக்குது மேக்ஸிமம் இந்த ரெண்டாவது அளவில் யார் சில பேர் பன்னெண்டாவது வாரத்தில் இருக்கலாம் சில பேர் இருபத்தி எட்டு வாரத்தில் இருக்கலாம் அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணி இந்த டைமில் தான் எடுத்துக்கணும்னு வெயிட் பண்ணோம்னா அதுக்குள்ளே கோவிடே பாதிக்கலாம் ஸோ கர்ப்பிணி பெண்மணி அவங்க எந்த டைமில் வேணாலும் போய் எடுத்துக்கலாம் எந்த மாதமாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து எடுத்து எடுத்துக்கலாம் சேஃபானது மேம் இப்போ வந்துட்டு கர்ப்பிணியாக உள்ளவங்களுக்கு நார்மலாக வந்து ஒரு தடுப்பூசி எடுத்துட்ருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கொரோனா காலத்தில் இந்த வேக்சின் எடுத்ததுக்கப்புறம் நார்மலாக எடுக்கிற ப்ரெக்னன்சியில் எடுக்கிற வேக்சினும் எடுத்துக்கலாமா ம் கட்டாமல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கர்ப்பமாக இருக்கும்போது நாங்கள் பல விதமான தடுப்பூசிகள் போடுவோம் டெக்னஸ் கொண்டு போடுவோம் டிஃப்தீரியா டிடின்னு ஒன்று போடுவோம் சில பேருக்கு ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு டாக்டர்ஸ்க்கு இன்ஃப்ளூன்சா ஸ்வைன் ஃப்ளூ வேக்சினும் போடுவோம் ஸோ அவங்களும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ள ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு இன்னைக்கு இதை இன்னைக்கே எல்லா ஊசியும் போட வேண்டாம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கேப் வச்சு போட்டுக்கலாம் கோவிட் வியாதின்னு வரும்போது அந்த ஊசியை கொஞ்சம் தள்ளி போடுவோம் ஒரு பத்து நாள் கேப் வச்சுப்போம் ஏன்னா ஒரு வியாதின்னு எக்யூட்டாக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆரம் போயின்னு இருக்கும்போது ஊசிகள் போடுறது நல்ல ஐடியா இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு கோவிட் பாதிப்பு ஆரம்பிச்சுட்டு அறிகுறி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அப்போ ஒரு டியூவாக இருந்தது அந்த டோஸ் போடணும் தட்னஸ் தடுப்பூசி போடணும்னா அதை ஒரு பத்து நாள் தள்ளி போடுவோம் மேம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டினால் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பீரியடில் இருக்கவங்களும் இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கலாமா கட்டாயமாக எடுத்துக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் சி அதுதான் சொன்னேன் நிறைய பேர் ஊசி போட்டிருப்பாங்க அவங்க கர்ப்பம்னே தெரிஞ்சிருக்காது ஓகே ஊசி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வரல கர்ப்பம் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரியே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு தப்பி தவறி கர்ப்பத்தில் போட்டுவிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை அவளுக்கு அந்த வேக்சினால் ஏதாவது வேறு அபாயம் ஏற்பட்டுதா இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச இதில் ஒன்றுமே அதிகமான பிரச்சனைகளோ ஏதாவது வந்ததில்லை அதனால தான் எவிடன்ஸ் வர வர நம்ம கைட்லைன்ஸும் மாறிண்டு வருது ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் டபிள்யூசி கைட்லைன்ஸ் நிறையெல்லாம் இருக்குது இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்தே சொல்லிட்டாங்க கர்ப்பிணி பெண்மணிக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்க இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதில் ஊசி போடுறதுல ஒன்றும் தடுப்பே இல்லை இப்போ வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து நிறைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தான் என்ன மாதிரியான பிரசவத்தை எதிர்கொள்ளணுன்ற ஒரு ஒரு சந்தேகம் பயம் வந்து எப்போயுமே இருந்துட்டுருக்கோம் இந்த கோவிட் பாதிப்புனால நம்மளுக்கு நார்மல் டெலிவரி வருமா இல்லை சிசரியன் தான் நம்மளுக்கு எடுப்பாங்களா செய்வாங்களா அப்படின்ட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவான விளக்கம் கொடுங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்போ கோவிட் யாருக்கு தீவிரமாக கோவிட் வியாதி வந்திருக்கோ அவளுக்கு வலியே வரலைன்னா நாங்கள் பிரசவம் பார்க்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு பிரசவம் பண்ணோன்னு தேவையில்லை யாருக்கு கோவிட் இப்போ நிற மாதத்தில் போனாங்க அட்மிஷனுக்காக என்ன நாங்கள் கூப்பிட்டுருந்தோம் கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணோம் பாசிட்டிவாக இருக்குது சுவ பிரசவம் கட்டாயமாக பெட்டர் தேன் அறுவை பிரசவம் அதில் டவுட்டே இல்லை ஓகே ஸோ கட்டாயமாக அவங்களுக்கு சுவ பிரசவத்துக்கு தான் முயற்சியே பண்ணுவோம் வலி ஊசி போடணுன்னா ரைட்டு இல்லை அவங்களுக்கே வலி வருது அதில் அந்த சமயத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது குழந்தைக்கு மூச்சு தணறது இல்லை வேறு ஏதாவது சாதாரணமாக கோவிட் இல்லாத பேருக்கு நாங்கள் எப்போ ஒரு முடிவு எடுப்போமோ சிசரின் பண்ணி டெலிவரி பண்ணோம் அதே மாதிரி முடிவு தான் இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் எடுப்போம் ஆனால் இதில் இன்னொன்று ஒன்று சில பேருக்கு கோவிட் ரொம்ப தீவிரமாக வரும் அது ரொம்ப அது அந்த ஜலதோஷம் ஜுரம்லேருந்து ஆரம்பித்து நொறியலில் போய் அந்த தொற்று நோய் ரொம்ப தீவிரமாக அனுப்ப அவங்கள பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்களோட அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி வீக்கத்தம் இருக்கு இல்லையா ரேட் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப அதிகமாக எடுத்து இல்லை ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் ஒரு தொண்ணூற்றி நாலு ச சதவீதத்துக்கு கீழே இறங்குறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது ஒரு ப்ராப்ளம் சுச்சுவேஷன் ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கள சந்திச்சுட்டு பேசலாம் மேம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகத்தை டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வலி சமயத்துல நாங்க பெட்ல சேர்க்கும் போது அட்மிட் பண்ணும் போது கோவிட் டெஸ்ட் பண்றோம் அது பாசிட்டிவா வருது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாங்கள் அறிகுறி எப்படி இருக்குதுன்னு அவங்கள அசஸ் பண்ணுவோம் அறிகுறியே இல்லை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா சூ பிரசவம் கட்டாயமாக அவங்களுக்கு கரெக்டான இது தான் நாம் தான் அது அப்போ அந்த பர்சனல் ப்ரொட்டெக்ஷன் எல்லாத்தையும் நாங்கள் உபகரணங்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் நாங்கள் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா மாஸ்க் அணிச்சிக்கணும் ஒரு கவுனு போட்டுக்கண
இப்ப பர்த் கம்பேனியன் ஒன்னு சொல்லுவோம் யாராவது வழியில இருக்காங்கன்னா கூட யாராவது இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மனசுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கறதுக்காக இருப்பாங்க ஸோ அதுவும் அலவ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது நான் நாங்கள் ஒரு டென் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் அவங்க பிரசவ சமயத்தில் இருக்கும்போது நாங்கள் அதுக்காக தேவைப்பட்ட ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அவங்க அவங்களோட கோரனா அடுத்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வராமல் இருக்கிறதுக்குன்னு நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம் அதை மீறி அவங்களுக்குன்னு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த க அந்த பிரசவ சமயத்தில் ஆ அந்த பிரசவ சமயத்தில் அவங்களோட ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் சொன்ன இல்லையா அதை நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் நார்மலாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பிரசவம் ஆனதுக்கப்புறம் கட்டாயமாக அவங்க குழந்தைக்கு ஃபீடிங் பண்ணலாம் இப்போ குழந்தைக்கு நான் ஆ இப்போ குழந்தைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிறவிலேயே நஞ்சு வழியாக வராது குழந்தைக்கு வரத்துக்கு ஒரே காரணம் தாயோட அந்த சுவாச துளிகள்லேருந்து வரலாம் அப்படின்னா அந்த தாய் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லாருமே வீட்டில் பாசிட்டிவ் கணவரும் பாசிட்டிவ் பார்த்துக்கிற பேரும் பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது அவங்களே குழந்தைய வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆறடி டிஸ்டன்ஸில் குழந்தைய வச்சுக்கலாம் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது அவங்க கட்டாயமாக மாஸ்க் அணிச்சிருக்கணும் குழந்தைய தூக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையை நன்னா சுத்தமாக கழுகிட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் மாதிரி தடுப்பு நடுவில் வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் அந்த நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்ஸ் குழந்தைக்கு வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வழிகளில் கட்டாயமாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா தாய்ப்பால் இருக்கிற அதுவும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தாய்ப்பாலில் நிறைய பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பாலில் அந்த கிருமிகள் ஒத்தரும் ரிப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா தாய்ப்பாலில் கிருமி வராது ஸோ கிருமி குழந்தைக்கு போய் சேரணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி தான் சுவாசத்துலேருந்து அந்த தூள்லேருந்து தான் வருமே தவிர ரத்தத்துலேயோ நஞ்சுலேருந்தோ இல்லை தாய்ப்பாலில் கலந்து அந்த மாதிரி போகாது ஸோ அதனால் இப்போ வீட்டில் கணவர் நெகட்டிவாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க தாய் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா கணவர் குழந்தைய பார்த்துக்கலாம் தாய்ப்பாலுக்கு அவங்க ஒன்றா குழந்தைய கையில் வச்சுட்டு மாஸ்க் அணிச்சுட்டு கொடுக்கலாம் அல்லது அவங்க ஒரு இதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிவிட்டு தாய்ப்பாலில் கொடுத்துட்டு பாலையாடையால் கணவர் கூட அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கை சுத்தம் ஒரு அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு மாஸ்க் அணிச்சுட்டு குழந்தைக்கு நர்ஸ் பண்ணும்போது சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா பத்து நாள் தான் ஓடிய போயிடும் ஸோ ஒரு பத்து நாளில் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இது குழந்தைக்கு வராமல் கூட பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் ஓகே சார் தொடர்புக்கு ரொம்ப நன்றி சார் மேம் இப்போ வந்து நேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க டெலிவரிக்கு அப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமான்ட்டு கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க இன்கேஸ் வந்து அந்த ப்ரெக்னென்ட் உமன் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்குற கொரோனா காலத்தில் கொடுக்குற சிகிச்சை முறைகளை வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாமா மருந்து மாத்திரைகளாம் எடுத்துக்கலாமா கர்ப்ப காலத்தில் கட்டாயமாக இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மைல்டான டிசீஸ் அவங்களுக்கு ஜுரம் ஜலதோஷம் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன்லாம் நான் நார்மலாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஜுரம் மாத்திரை பேராசிட்டமால் மாத்திரை மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அதை மீறி ஒன்றும் கொடுக்க தேவையில்லை ஆனால் சில பேருக்கு அது கொஞ்சம் தீவிரமாகிறது நொறியல்லையே அந்த தொற்று நோயாக மாறுறது ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் குறையிறது அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரும்போது ஆக்சிஜன் தெரப்பி கொடுக்கணும் அல்லது ஸ்டெராய்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஆன்டிகாகுலண்ட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா அதெல்லாம் கர்ப்பத்தில் கட்டாயமாக சேஃப் தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொடுக்கலாம் ஆன்டி வைரல் இன்ஜெக்ஷனே சில பேருக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப தீவிரமாக மாறி சில பேருக்கு ரெமெடிஸ்வர் இன்ஜெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அது கூட சேஃப் தான் பட் அது எல்லாருக்கும் தேவைப்படாது வெண்டிலேட்டர்னு தேவை தேவைப்பட்டதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வசதிகள் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணணும் அதுவும் சேஃப் தான் ஓரளவுக்கு வாட் ஐ மீன் சேஸ் நாங்கள் கோ கர்ப்பமாக இல்லைன்னு ஒரு பெண்மணிக்கு எப்படி வைத்தியம் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி எல்லா மெடிசின்ஸும் கர்ப்ப காலத்துலேயும் கொடுக்கலாம் அவங்களோட தீவிரத்தை பொறுத்து இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து கோவிட் பாசிட்டிவாக இருக்க மதர் வந்து பிரஸ் பீட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தீங்க இன்கேஸ் வந்து மதர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்து குழந்தைக்கு வந்து அந்த தொற்று இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க எப்படி அந்த குழந்தைய வந்து ஃபீட் பண்ணலான்னு சொல்லி சாதாரண மதர் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது குழந்தைக்கு பாசிட்டிவாக வராது ஒருவேளை கூட யாராவது அட்டண்டர்ஸ் இருக்காங்க மதர் இல்லா இல்லை மதர் இல்லை கணவர் அவங்களுக்கு தெரியாமையே பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு அது தெரிய வரல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில சமயம் குழந்தைக்கு வரும் குழந்தைக்கு பிறந்த உடனே எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஜுரம் வருது இல்லை குழந்
குழந்தைக்கு ரொம்ப ஜுரம் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குது இல்லை குழந்தையோட ஃபீட்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுது அப்படி இருந்ததுன்னா ஒருவேளை அட்மிஷன் பண்ணணும்னு தேவைப்படும் குழந்தை நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை லேசாக ஜுரம் இருந்தது ஜுரம் இது சிரப் கொடுத்து சரியாயிடுது அப்படி இருந்ததுன்னா வீட்லேயே கூட வச்சு மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க டெலிவரி அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் எடுத்து பாசிட்டிவ் ஆகுதுன்னா அவங்க அந்த குழந்தைய கூட வச்சு எப்பயும் போல மதர் ஃபீட் பண்ணலாமா கட்டாமா இப்போ அந்த தாய்மாருக்கு மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கு சுவ பிரசவம் முடிஞ்சு குழந்தை அவங்க கை கையில் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னெல்லாம் மெஷர்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி மூ வழியில தான் அது போக போகிறது குழந்தைக்கு ஸோ நீங்கள் மாஸ்க் அணிச்சு கையை சுத்தமாக வச்சுட்டு குழந்தை தூக்கத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் கையை கிளீன் பண்ணுங்க குழந்தைக்கு நீங்கள் நர்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு நீங்கள் பால் கொடுக்கும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீல்டு கிட்டு ஃபேஸ் ஷீல்டு இப்போ எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது எது வரைக்கும் முடியறதோ குழந்தைக்கு வராமல் பார்த்துக்கலாம் குழந்தை ஒரு ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துட்டா ஓரளவுக்கு கட்டாமல் குழந்தைக்கு வராமல் கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஈஸ்வலாக வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஒரு சில பெண்மணிகளுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் தான் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகுது அந்த நேரத்தில் தான் கொஞ்சம் சுகர் லெவல் அதிகமாகுது ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற பெண்கள் வந்து அவங்க வந்து தொடர்ந்து மருத்துவமனையை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக தொடர்ந்து அணுகலாமா வரலாமா அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் முதலே கேட்க ஆரம்பிச்சுங்க இந்த மாதிரி கோவிட் கோ கோவிட் காலகட்டத்தில் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்மணிக்கு எப்படி செக்அப் பண்ணுவோம் அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து தான் ஆகணுமா ஏன்னா ஓரளவுக்கு நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் வீட்டு விட்டு வெளியில் செல்லாதீர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க செக்அப்க்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் டெலி கன்சல்டேஷன் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் சொல்லியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டெலி கன்சல்டேஷன் வழியாக டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் இப்போ சில பேருக்கு கர்ப்பத்தில் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை எல்லாம் நார்மலாக போயின்ட்டுருக்கு பிபி சுகர் ஒன்றும் இல்லை வளர்ச்சி எல்லாம் நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க பாட்டுக்கு தன்னோட வீட்டிலேருந்து சத்து மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு சத்தான உணவு சாப்பிட்டு தன்னோட உடம்பு இது வச்சுக்கலாம் டெய்லி செக்அப் ஐ மீன் வீக்லி செக்அப்க்கோ இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக்அப்க்கோ வரணும்னு கண்டிப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு நாலு வாரம் எடுத்து செக்அப்கே போகலன்னா அவங்க டெலி கன்சல்டேஷன் வழியாக செக்அப்க்காகன்னு ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் வரணும்னு இல்லை வீட்டுக்கிட்டுக்கு இருக்கிற ஆரம்ப சுகாதார சுகாதார மையங்கள் இல்லை வீட்டுக்கிட்டுக்கு ஒரு டிஸ்பென்சரி இருக்குது ஒரு தனியார் ஆஸ்பத்திரி இருக்குது அங்கே போகிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப சுலபம் அங்கே யாராவது பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுவாங்க வளர்ச்சி நார்மலாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துப்பாங்க தெருக்கு தெருக்கு ஸ்கேன் வசதிகள் இருக்குது அங்கே கூட ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் வளர்ச்சி எல்லாம் நார்மலாக இருக்கா எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ ஃபாலோ அப்க்கு அவங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் வரணும்னு தேவையில்லை ஏன்னா பாதுகாப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் வெளியில் செல்லும் போதே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால வேறு ஒன்றும் ரிஸ்க் இல்லைன்னா அவங்க நிதானமாக ஃபோர் வீக்ஸில் ஒரு வாட்டி இல்லை அஞ்சு வாரம் எடுத்து ஓகே அவன் நாலு வாரம் எடுத்து அப்போ மட்டும் ஒரு செக்அப்க்கு வரலாம் வீட்டுக்கு எத்தனை கிட்டுக்கு ஏதாவது ஆஸ்பத்திரி இருக்கோ அங்கே போய் செக்அப் காமிக்கிறது தான் நல்லது அவங்களுக்கு ஆனால் ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது ஏற்கனவே குழந்தை போன கர்ப்பத்தில் குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பாச்சு இல்லை இந்த கர்ப்பத்தில் அவங்களுக்கு சக்கரை வியாதின்னு தெரியும் பிளட் ப்ரெஷர்னு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அவங்க ஒரு வாரம் வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க தன்னோட டாக்டர்கிட்ட ஃபோன்லேயே சந்தித்து எல்லாம் நார்மலாக போகிறதா சுகர் வேல்யூஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அது எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செக்அப் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே ஏதாவது கர்ப்பத்துலேயே ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா கட்டாமல் அவங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டான செக்அப் தேவை ஏற்கனவே சொன்னேன் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் வரணும்னு தேவையில்லை லோக்கலாக கிட்டக்க இருக்கிற டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போய் செக்அப் பண்ணிக்கிறது சென்டரில் போய் செக்அப் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க டெலி கன்சல்டேஷன்லேயும் நீங்கள் பிளட் சுகர் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திரையா இல்லை ஊசியாக இன்சுலின் ஊசியாக நாங்கள் எப்படி மாற்றுவோம் அந்த மாதிரி அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் அதை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே மேம் இப்போ ஒருத்தவங்க ப்ரிஷியஸ் பேபியாக இருக்கும் இல்லை லேட் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் மேடம் அவங்க வந்து டாக்டரை வந்து டெலி
அவங்க இன்னொன்று மனசில் இன்னொன்று விஷயம் நான் ரொம்ப எடுத்து சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் மனசில் ஒரு பயத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க எப்போவுமே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க எங்களுக்கு வந்துடுமோ வந்துடுத்துனா தீவிரமாக மாறிடுமோ எங்கள் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ நெகட்டிவாகவே நாங்கள் யோஜனை பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா நெகட்டிவாகவே முடியறதுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் எப்போவுமே மனசில் ஒரு பாசிட்டிவாக யோஜனை பண்ணி எல்லாம் நன்னாக தான் இருக்கும் எல்லாம் நன்னாக தான் முடியும் ஒரு இத்தனை இப்போ நம்ம கிட்டக்க இருக்கிற வசதிகள் அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஒரு நன்றி இடம் இருந்தோன்னா ஒரு ப்ரேயர் மோட்லேயே இருந்தோன்னா இதுவும் கடந்து போகும் அது அதை மனசில் வச்சுக்கணும் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் தாட்டோடு இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் மேம் இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் இதை பற்றி நேர்களை சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம் நேர்களை இன்றைய தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியில் கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் மகப்பேறு நலம் குறித்து புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நல துறை பேராசிரியர் டாக்டர் கௌரி துரைராஜன் அவர்கள் வந்து நிறைய விளக்கம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க உங்களுக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துட்டு சந்தேகம் கேட்கணும் ஏதாவது ஆர்வம் வந்துச்சுன்னா தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு ரெண்டு நான்கு எட்டு ஏழு என்ற தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மேடம் இப்போ வந்துட்டு நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க கொரோனா காலத்தில் வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் எப்படி வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இன்கேஸ் அவங்க பாசிட்டிவ் ஆகிட்டா எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதே சமயம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தைக்கு எப்படி தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா பாசிட்டிவாக இருக்க மதர் வந்துட்டு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமான்ட்டு நிறைய விளக்கம் சொல்லிடுங்க தொடர்ந்து ஒரு சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது பிரசவம் ஆகிற பெண்கள் இப்போ கர்ப்பிணிகளுக்கு வந்து தடுப்பூசி கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ அதே டவுட் இப்போது டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த பெண்கள் வந்து தடுப்பூசி எடுத்துக்கலாமா அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னாடி ஜான்வரியில் தான் இந்த தடுப்பூசி இதெல்லாமே ஆரம்பிச்சுது அந்த சமயத்தில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் யார் தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஊசி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ எவிடன்ஸ் வர வர கைட்லைன்ஸ் மாறிட்டே வருது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரியில் சொல்லியிருக்காங்க கர்ப்பிணி பெண்மணிகளும் எடுத்துக்கலாம் தாய்ப்பால் கொடுக்குற பேரும் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இது ஏன் முக்கியம்னா கர்ப்பமாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த நோய் எதிர்ப்பு சிஸ்டம் இருக்கும் இல்லையா அதில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஸோ அந்த மாற்றங்கள் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் குறையும் ஸோ அவங்களுக்கு வியாதி வந்து சில பேருக்கு தீவிரமாக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுலேயே நிறைய பேர் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க போலீஸார்கள் இருக்காங்க டாக்டர்ஸாக தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் நிகழ்ச்சியில் நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் என்னுடைய பேர் ஜோசப் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க ப்ரோக்ராம் நான் வந்து ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது டிவில பார்த்துட்டு இருக்கேன் மேடம் டாக்டர் டோர் கேள்வி கண்டிப்பா கேளுங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் மதர்ஸ் வந்து பேபிஸ் நர்சிங் பண்ணும்போது இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் தி இன்ஃபெக்ஷன் டு ஸ்ப்ரெட் டு தி பேபிஸ் நம்பர் 1 and then the other question that i have is during the period of gestation um that is when carrying the baby is it possible if the mother gets infected with covid-19 does she transmit to the child other than thai thai mama kulandeku pass aga chance ka other than indicate madam they are indicate thank you madam uh, thank you mr joseph it can we to some extent we answered you i'll i'll say that again இப்போ கர்ப்பமாக இருக்கும்போது யாருக்காவது கோவிட் பாதி பாதிக்கிறதுனா அது சாதாரணமாக இரத்தம் வழியாகவோ நஞ்சு கொடி வழியாகவோ குழந்தைக்கு போய் சேராது காட் பிளட்டில் நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதில் அந்த கிருமிகளை கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னா இந்த வழியில் அப்படி போகாது இப்போ ஹெச்ஐவி நோயில் பார்த்திங்கன்னா அது அந்த நஞ்சு வழியாக போகும் நிறைய நோய்கள் நஞ்சு வழியாக போகுமே தவிர இதில் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் இல்லை பட் ஏற்கனவே சொன்னேன் எவிடன்ஸ் மாறிண்டே வருது இமர்ஜ் ஆயிண்டே வருது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆஸ் ஆன் டுடே இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ரூட்டில் வருது இல்லை டெலிவரிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த மோ மெயின் ரூட் ஃபார் ஸ்ப்ரெட் ஃபார் கோவிட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட் இந்த சுவாசத்தில் அந்த துளிகள் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் அந்த வைரஸ் கிருமிகள் வரும் ஸோ இதுவே குழந்த பிறந்த குழந்த பச்சை குழந்தைக்கும் அதே மாதிரி தான் த சேம் ரூல் அப
அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நெகட்டிவாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ லெட் த ஹஸ் ஹஸ்பண்ட் நர்ஸ் த பேபி மதர் அவங்க தாய்ப்பால் ஒரு இதில் பீச்சி எடுத்து கொடுத்து அதை அவங்க ஒரு பாலாடலன்னு கொடுக்கலாம் அவங்களே நர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் குழந்தை இல்லை எல்லாருமே வீட்டில் பாசிட்டிவாக இருக்காங்க அப்படி இருந்ததுன்னா த மதர்ட்டியாக அந்த குழந்தை இருக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் குழந்தைய வச்சுக்கலாம் குழந்தை அவங்க எவ்ரி டைம் சி ஹேண்டில்ஸ் நல்ல ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் அனுப்பிச்சி விட்டு தான் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அந்த ரூமில் குழந்தையோட இருக்கும்போது மாஸ்கோடு இருக்கிறது தான் பெட்டர் ஏன்னா அவங்க சி குழந்தை ஓடி வராது அவங்க தான் அந்த டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று அவங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது ஷி கேன் யூஸ் அ ஃபேஸ் ஷீல்டு ஸோ தேட் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்ஸ் டூ நாட் ரீச் த பேபி ஸோ த ஒரு பத்து பத்து நாள் தான் அப்படியே ஓடி போயிடும் ஸோ இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் மட்டும் அவங்க வீட்டில் எடுத்துருந்தாங்கன்னா கட்டாயமாக டூ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் குழந்தைக்கு வராமல் பார்த்துக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்திருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் மேம் இப்போ வந்துட்டு நிறைய விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் கொரோனா இதில் இப்போ வந்து ஃபேமிலியில் எல்லாருமே கோவிட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் இல்லை தாயும் இல்லை குழந்தையும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வீட்டிலேருந்தே பாதுகாத்துக்கலாமா இல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து அட்மிஷன் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது சேஃபஸ்ட் மெத்தடா மேம் சாதாரணமாக அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பிரசவத்துக்காக வந்தாங்க நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணோம் பாசிட்டிவாக தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் அறிகுறி ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும்னு கட்டாயமே இல்லை பட் அவங்களுக்கு ஜுரமாக இருக்குது இல்லை ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹாஸ்பத்திரியில் இருந்து வைத்தியம் பண்ணிவிட்டு ஜுரம் எல்லாம் தங்கி போயிடுத்து மூணு நாள் ஆகிடுச்சுன்னா வீட்டுக்கு போகலாம் ஒரு டென் டேஸ் தான் ஐசோலேஷன் சொல்கிறோம் நான் மெது மெதுவாக குறைஞ்சின்னு வருது அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது பதினேழு நாள் பதினாலு நாள் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ அப்படி இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு பத்து நாள் தான் அவங்க பாதுகாப்பாக வீட்டில் இருக்கணும் ஐசோலேஷனில் இருக்கணும் ஸோ அதில் ஜுரம் தங்கி போயிடுத்துன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போகலாம் ஒரு மூணு நாள் ஆகிடுத்து ஜுரமே இல்லை உடம்பு குணமாக இண்டு வருதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கட்டாமல் வீட்டுக்கு போய் வீட்டில் ஆனால் அவங்க ஐசோலேஷனில் இருக்கணும் எல்லா அதே சேஃப்டி மெஷர்ஸ் யாருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இருக்கணும் இருக்கோ அவங்க மாஸ்க் அனுப்பிச்சி விட்டு தான் அடுத்த வேறு வீட்டில் சரி வீட்டில் எல்டர்லி பீப்புள் இருக்கலாம் இன்னொரு குழந்தை இருக்கலாம் ஸோ அவங்க அவங்க கிட்டக்கே இந்த அவங்க அந்த சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது மாஸ்க்கு போட்டு தான் பேசுகிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஹேண்ட் வாஷ் ஸோ ஐசோலேஷன் வசதிகள் இருக்குது வீட்டில் அவங்களுக்காகனு ஒரு ரூம் அவங்களுக்காகனு ஒரு கழிவறை எல்லாம் செப்பரேட்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கும்போது கட்டாயமாக ஹோம் ஐசோலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வந்து நியூலி மேரீடாக இருக்க கப்புள்ஸ் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கொரோனா காலத்தில் பண்ணுறது சேஃபாக இருக்குமா மேம் கட்டாயமாக அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓன்லி அட்வைஸஸ் அவங்க வேக்சினேஷன் பண்ணிக்கலாம் வேக்சினேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளானிங் வச்சுக்கிறது பெட்டர் அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் டோஸாவது எடுத்துக்கலாம் சி ரெண்டு டோஸ் ஒரு ஆறு வாரத்துக்குள்ளே முடிச்சுடும் டூ டோஸ் எடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ ரெண்டு டோஸையும் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த பிளானிங் வச்சுக்கிறது பெட்டர் பட் நடுவில் ஃபஸ்ட்டு டோஸ்க்கு அப்புறம் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்கனாலும் கவலைப்படுற விஷயம் இல்லை இப்போ வர கைட்லைன்ஸ் மாறின கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் அவங்களும் கூட அடுத்த டோஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அந்த வேக்சினேஷனை முடிச்சுன்னு விட்டாங்கன்னா ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா கட்டாயமாக ப்ரெக்னன்சியாக நடுவுலேயே ஆகிடுத்துன்னா பரவாயில்லன்னா அவங்க அடுத்த டோஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ரெக்னன்சி டெலிவரி அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பிளானிங்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த சூழலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து அதை பண்ணிக்கிறது கரெக்டான ஒரு ஐடியாவாக இருக்குங்களா இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணலாமா அது ஆக்சுவலி அது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏரியாவாக போயிட்டு இருக்கு காரணம் இப்போ கோவிட் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆனதுனால நிறைய ஆஸ்பத்திரிகளில் அந்த சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் எலெக்டிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கும்போது எல்லாம் நம்ம ரிசோர்ஸஸ் மேன் பவர் எல்லாம் கோவிட்லேயே குறியாக இருக்கிறதுனால அத்தனை ஹேண்ட்ஸ் இல்லை அத்தனை ஆக்சிஜனும் இல்லை ஸோ அதனால் எலெக்டிவ் சர்ஜரிஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜிப்மர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்பேத்துக்கு நாங்கள் அந்த சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் பட்
கோப்பட்டி போட்டுக்கல திருப்பி திருப்பி கர்ப்பமாகி கலைக்கிறது அது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எதிர்காலத்தில் பிரச்சனையாக மாறும் ஸோ அது ஒரு வழி இன்னொன்று ஆரம்ப சுகாதார மையம் இருக்கு இல்லையா அங்கே எல்லாம் கோப்பட்டியும் போடுறாங்க மாத்திரையும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அங்கே போய் கூட அவங்க அந்த வசதியை உபயோகிக்கலாம் அங்கே போய் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி அவங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட்டாயமாக ஒரு சர்வீஸ் தேவை தான் அந்த சர்வீஸ் இப்போ நாங்கள் அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாமல் அவஸ்தில் இருக்கும் பட் முக்கவாசி ஐ திங்க் ஆல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இந்த ப்ராப்ளம் பாயிண்ட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சேமித்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக குறியாக இருக்குமே தவிர எலக்டிவ் ஆப்ரேஷன்ஸை தள்ளி போடலாம் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு யோஜனை பாயிண்ட் இருக்குது ஆக்சுவலி பாயிண்டே இருக்குது அப்படி தான் ஸோ அதனால் பிரசவம்னு ஆச்சு பிரசவிச்சுருக்கீங்கன்னா கோப்பட்டியே பிரச இப்போலாம் நாங்கள் நஞ்சு பிரிஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே கோப்பட்டி போடுறோம் அதுக்கு ஆறு வாரம் வெயிட் பண்ணோன்னே தேவையில்லை ஸோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க அப்புறம் நூல் நான் மூணு நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் நார்மலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் அந்த கோப்பட்டி எடுத்து குடும்ப கட்பாடு செஞ்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வெறும் கர்ப்பத்தை தள்ளி போடுற ஒரு குழந்தை இருக்குது கோப்பட்டி வச்சுக்கணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னா நீங்கள் சென்டரில் போய் கூட வச்சுக்கலாம் தனியார் எங்கே ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுறதோ அங்கே போய் வச்சுக்கலாம் இல்லையா மாத்திரை வாங்கி அதை சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி வசதிகள் இருக்குது சி ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த லாக்டவுனில் கெமி ஐ மீன் ஃபார்மசி ஷாப்ஸ் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாம் கெமிஸ்ட் ஷாப் எல்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ இந்த வசதிகள்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ப்ராப்ளம் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கோங்க நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க நேருக்கணும் அதை கேட்டு பயன்பெறுவாங்கன்ற அதோட ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா மேம் இப்போது ப்ரெக்னன்சினாலே ஒரு பேனிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃபும் இருக்கும் ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்டுன்றதை விட ஒரு எப்பயுமே பயம் பதட்டம் வந்துட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி டெலிவரி ஆகும் எப்படி இந்த குழந்தை நல்லபடியாக பெற்று எடுக்கணும் அந்த குழந்தை வந்து வளர்ச்சியாக இருக்கணும் மூளை வளர்ச்சி இது எல்லாம் தோட சேர்ந்து இந்த கொரோனா நோய் தொற்றோட இரண்டாவது அலையோட பாதிப்பு வந்து நார்மலாக இருக்கிற மனுஷாலுக்கும் சரி அடுத்து ப்ரெக்னன்சியாக இருக்க பெண்களுக்கும் சரி அது கொஞ்சம் அதிகமான பயமுறுத்தலையும் அச்சுறுத்தலையும் கொடுத்துட்ருக்கு அவங்க வந்து இந்த சூழலில் எப்படி மனநலத்தை பாதுகாத்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிக்கலாம் ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் மேம் சரி அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது ஒரு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்னு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமாக மாறும் அதுக்கு எத்தனை ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா கர்ப்பிணி பெண்மணிகளுக்கும் தன்னோட பிளட் குரூப் என்ன ரத்த சத்து எவ்வளோ ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ பண்ணினோமா எப்போ பண்ணோம் ஏன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் டாக்டர்ஸாக உங்களுக்கு அந்த கேர் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் ஃபாலோ அப் செக்கப்க்கு வர முடியறதில்ல ஸோ அதனால் எடுத்து சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்காக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா உங்கள் ரத்த குரூப் பாசிட்டிவ் குரூப் தானே ரத்த அழுத்தம் எவ்வளோ ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்குன்னா டாக்டர்கிட்ட உடனே போய் போய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊசியாக இல்லை அது மாத்திரை அதிகமாக்குனா அந்த வசதிகளை நீங்கள் நீங்களாகவே இனிஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு வர முடியல எல்லா இடத்துலையும் கொரோனாவாக இருக்குது பயமாக இருக்குன்னா நீங்களே ஒரு லேபில் சி இப்போ லேபெல்லாம் நிறைய லேபெல்லாம் வீட்டுக்கிட்டக்கே வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ முக்கியமான டெஸ்ட்டை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு அந்த விஷயம் உங்களுக்கே தெரியணும் ரத்த குரூப் என்ன உங்கள் ஹீமோகுளோபின் ரத்த சத்து டெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது பத்துக்கு மேலே இருக்கணும் எப்போவுமே முடிஞ்சதுன்னா பதினொன்றுக்கு மேலே இல்லையா குறைஞ்சது பத்துக்கு மேலேயாவது இருக்கணும் அதை விட குறையிறதுனா நீங்கள் கட்டாமல் ஒரு அட்வைஸ் எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திரை அதிகமாக்கிக்கணும் மூணாவது சக்கரை டெஸ்ட் பண்ணோமா இல்லையா சக்கரை விஸ்தாரமாக எழுபத்தஞ்சு கிராம் குளுக்கோஸ் குடித்து ரெண்டு மூணு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி சக்கரை வியாதி இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வருவாங்க ஏழாவது எட்டாவது மாதம் சக்கரை டெஸ்ட்டே பண்ணிக்கலையே பண்ணுவோம் தீவிரமாக இருக்குது ஏற்கனவே சொன்னேன் தீவிரமாக சக்கர வியாதி இருக்கிறதே கொரோனாக்காகன்னு ஒரு ஒரு பயப்படுற மாதிரி விஷயம் அவங்களுக்கு கொரோனா பிடிச்சுட்டு கொடுத்துன்னா அது இன்னும் தீவிரமாக மாறும் கர்ப்பமாக இருக்கும்போதே அந்த சக்கரை டெஸ்ட்டை நாங்கள் பண்ணிப்போம் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா நீங்களே அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேளுங்க இந்த கேள்வி தான் நாங்கள் எப்போவுமே உங்கள் செக்கப்பில் நாங்கள் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமா சக்கரை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமா ரத்த கொதிப்பு எப்போ கடைசியாக பார்த்தோம் நார்மலி உங்களுக்கு நீங்கள்
எல்லாருக்குமே ஒரு மதர் ட்ராக்கிங் கார்டு நம்ம நாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மஞ்ச கலர் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு ஆஷாவோட நம்பர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த வசதிகள் எங்கிட்ட இல்லையே வீட்டு அக்கம் பக்கத்தில் லேப் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ ஜிப்மரில் காமிக்கிறாங்கன்னா நான் அவங்க டெலிகன்சல்டேஷன் நம்பர் கொடுக்குறோம் தனியாராக நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அங்கேயே ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிராமத்தில் இருக்கிற பேர் இல்லை ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் தான் பதிவு பண்ணியிருக்கோம்னு அந்த பேர் இருக்கும்போது அவளுக்கு அந்த மதர் ட்ராக்கிங் கார்டில் ஆஷாவோட நம்பர் எல்லாம் இருக்கும் அவள் கிட்டக்க ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த டெஸ்டே பண்ணலையே நான் எங்கே போய் பண்ணிக்கலாம் அவங்களே சொல்லுவாங்க வாங்கம்மா நாங்கள் பண்ணித்தரோம் ஸோ இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி நார்மலாக இருக்குது அஞ்சாவது மாதம் ஸ்கேன் முடிச்சுட்டோம் குழந்தை உருவாகிறதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது குழந்தை உங்களுக்கு மூமெண்ட்ஸ் நார்மலாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னத்துக்கு அந்த பயம் எல்லாம் நன்னா தான் முடியும்னு மனசில் நீங்கள் அந்த தைரியத்தை வச்சுக்கணும் கொரோனா இருக்குது இல்லைங்கள கொரோனா வந்துவிடுமோ அடுத்தது என்ன ஆகுமோ ஏற்கனவே சொன்னேன் நாங்கள் எத்தனை நெகட்டிவாக திக் பண்ணுவோமோ அத்தனை நெகட்டிவாக தான் நாங்கள் கிட்டக்க கூப்பிடுறோம் அது தேவையில்லை இத்தனை வசதியாக இருக்கும் எனக்கு எப்போ தேவையோ நான் என்ன டெஸ்ட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வசதிகளுக்கு நாங்கள் நன்றியாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒரு ஏற்கனவே சொன்னேன் மனசில் நாங்கள் நினச்சிப்போம் எல்லாம் நன்னா தான் முடியும் கவலைப்படுற விஷயம் இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா உடனே நாங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தை நீங்களே கொண்டு வந்துக்கணும் இந்த ஃபோன் பண்ணோன்னா எஸ் ஐ நோ அடுத்தது எங்கே போனோம் ஏது பண்ணோன்னு ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த வசதிகள் இருக்குது பெரிய ஆஸ்பத்திரினா அவளுக்கு ஒரு டெலிகன்சல்டேஷன் நம்பர் இருக்குது தனியார் ஹாஸ்பிட்டல்னா அவளுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது பிஎஸ்சியில் இருக்கிற பேருக்கு அந்த மதர் ட்ராக்கிங் கார்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பரில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஒரு இன்றைக்கி கிடைக்கலையா ஃபோன் நாளைக்கு பண்ணுங்கோ அது ஒன்றும் அவசரம் இல்லை எல்லோரும் ஒரு அளவுக்கு பத்து பேர் ஃபோன் பண்ணாலே ஃபோன் பிஸி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஒரு பொறுமையாக அதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னா சக்கரை வியாதி இல்லை பிபி இல்லை குழந்தையெல்லாம் அசுறது உங்களுக்கே சி டாக்டர் ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ரத்த குரூப்பில் பிரச்சனை இருக்குது இந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்களே அதை யோசனை பண்ணோம் ஒரு மாதம் ஆச்சு ரத்த டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்களே இனிமேல் நான் பண்ணி ஆனோம் என்ன பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஒரு வழி கொண்டு வந்து டாக்டரை கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட்டை எங்கே பண்ணிக்கலான்னு அதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துன்னு விட்டிங்கன்னா பயம் தானாகவே போகிடும் இப்போ என்ன பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் தான் அந்த பயம் எல்லாம் நார்மலாக தானே இருக்குது அப்புறம் என்னத்துக்கு இத்தனை பயம் நான் அந்த நீங்களே அந்த இதை ஓரளவுக்கு கொண்டு வரலாம் ரொம்ப முக்கியமாக எப்போவுமே ஒரு நல்லதே நல்லத்தை யோஜனை பண்ணுங்கள் நல்ல புஸ்தகத்தை பண்ணுங்கள் ஆன்மீகத்தை புஸ்தகத்தை பண்ணுங்க டிவியில் நீங்கள் பார்க்குறத பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் நிறையெல்லாம் நாங்கள் நன்றி சொன்னோம் ஆன்லைன் வசதிகள் இருக்குது டிவி எல்லாம் நன்னா ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம சூஸ் பண்ணி புக் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு நல்லத்தையே யோஜனை பண்ணுவோம் நல்லத்தையே படிப்போம் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா எல்லாம் நன்னா தான் முடியும் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சி மூலயமா இதோட ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா கொரோனா காலத்து மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக இருக்கிற கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்போது ஒரு சில நேரத்தில் பிளீடிங் ஆகுது இல்லை ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ அவங்க வந்து எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாமா தேங்க்யூ ஃபார் தட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இது ஒரு முக்கியமான தகவல் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் டேஞ்சர் சயின்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அப்படின்னா அபாயம் அறிகுறை என்ன கர்ப்பமாக இருக்கும்போது எல்லாம் நன்னா தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சடன்லி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நாங்கள் அதை இது பண்ணக்கூடாது இக்னோர் பண்ணக்கூடாது அந்த டேஞ்சர் சயின்ஸ்னு என்னென்னா யாருக்காவது ப்ளீடிங் பண்ணுறது இல்லை தண்ணியாக போகிறது இல்லை வலி வருது ஜுரம் வருது குழந்த அசையல் நின்று போச்சு இல்லை குழந்த அசையல் குறைஞ்சி போச்சு கைகால் வீங்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இல்லை தலை சுற்றி வருது மூச்சு திணறல ஆரம்பிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது ஒரு ரொம்ப அபய அபாயமான ஒரு சைன் ஒரு அறிகுறை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அவசர சிகிச்சைக்கே போகலாம் டெலிகன்சல்டேஷனுக்கு வெயிட்டே பண்ண வேண்டாம் ஸோ சில பிரச்சனைகள் வரும்போது டெலிகன்சல்டேஷனுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் கிடைக்கல அப்படியே விட்டுவிட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லா ஆஸ்பத்திரிகள்லேயும் எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ் போயிட்டு இருக்கு எமர்ஜென்சியில் ஏன் வர வேண்டாங்கிறோம் ஏன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு கோவிட் பரவை ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தோம் அங்கேருந்து கோவிட் பிடிச்சின்னு வந்துட்டோன்னு வரக்கூடாது ஸோ எமர்ஜென்சி அந்தனா கட்டாயமாக வாங்க எமர்ஜென்சி சர
இந்த மூலிகை எல்லாம் குடிக்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் அலோபதி டாக்டர் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எவிடன்ஸ் பிரகாரமோ இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் பிரகாரமோ யாரும் கர்ப்பிணி பெண்மணிக்கு அந்த அந்த கபாசுவர் நீரெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அதனால அவங்களும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் சார் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் சொல்ற அறிவுரை வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் சார் கொஞ்சம் டிவி ஓகே கேளுங்க ஒண்ணுமேங்களா ஏழாவது <laughs> மாசம் பொறுத்துனா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிக்கோங்க குழந்தை அசல் எல்லாம் நல்லா இருக்கு பிபி நார்மலா இருக்கு வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அறிகுறை இல்லை ஸ்கேன்ல எல்லாம் வளர்ச்சி நல்லா இருக்குன்னா இன்னும் கூட தள்ளி போட்டுக்கலாம் செக்கப்ப இந்த கோவிட் அதிகரித்தெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சுப்படும்னு நினைக்கிறோம் ரெண்டு மூணு மாசத்துல அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சுனா நீங்க செக்அப் கூட போகலாம் அவங்களே <laughs> 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 இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட் பண்ணி ஸோ நம்ம அவேர்னஸ் இதனால நிறைய வரும் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் டெஸ்ட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பண்ணிக்கணும் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா இல்லைன்னா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற நிறைய லேப் தெரு தெருக்கு லேப் இருக்கு வீட்டுக்கு வந்து செக்அப் நிகழ்ச்சியில் நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் சார் வணக்கம் தேவையும் <laughs> அந்த பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அந்த ஜுரம் மாத்திரை மட்டும் கொடுத்தா போகிறோம் ரொம்ப தீவிரமாக ப்ராப்ளமாக இருக்குது நொரியலில் போய் அந்த தொற்று நோயாக மாறி நோ நிமோனியாவாக மாறிடுது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் இல்லை ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் சத்தவிதம் குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படி இருந்ததுனா தான் ஸ்டிராய்ட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் அல்லது ஹெப்பரின் இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுவோம் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது க ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்பவும் சேஃப் அது ப்ராப்ளமே இல்லை நிறைய பேருக்கு கோவிட் கோவிட் இல்லாத பேருக்கும் சில பேருக்கு தேவைப்பட்டதுக்கு அவளுக்கெல்லாம் ஸ்டெராய்டும் இந்த இன்ஜெக்ஷனும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது இப்போது ஒரு சந்தேகம் கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட்டாக இப்போ ரெம்டிஸ் வந்து எடுத்துக்கலாமா ஸோ ப்ரெக்னன்சியில் அந்த மாதிரி ஒரு கோவிட்னால அஃபெக்ட் பண்ணவங்களும் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு சேஃப் தான் எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோவிடுக்காக அந்த வைத்தியமே கைட் லைன்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு மைல்டு சிம்டம்ஸாக இருக்கோ அவளுக்கு இத்தனை விதமான வகையான மெடிசன் எல்லாம் தேவையில்லை ரெமடிஸ்வரும் தேவையில்லை ஸ்டெராய்டும் தேவையில்லை ஆன்டிகாக்லன் ஹெப்பரின் இன்ஜெக்ஷனும் தேவையில்லை யாருக்கு ரொம்ப தீவிரமாகி ஆக்சிஜன் கொடுக்கற நிலைமை வந்திருக்கோ அவளுக்கு தான் அதை கொடுப்போம் அதை மீறி ஒரு 
ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெஸ்பிரேட்டரி அந்த வீக்கத்தம் ரொம்ப அதிகமாகுது ஆக்சிஜேஷன் சேச்சுரேஷன் சத்துவிதம் குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படி இருக்கும்போது தான் ஸ்டெராய்டு இன்ஜெக்ஷனாக இல்லை ரெமிடிஸ் வரான்னு யோஜனை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் கர்ப்பத்தில் சேஃப் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது அடிஷ்னலாக ஒரு கொஷின் என்னென்னா ப்ரெக்னன்சியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கோவிட் அஃபெக்ட் பண்ணுறப்போ அதனால் கரு சிதைவு ஏற்படுறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குங்களா கரு சிதைவுன்னா என்ன சொல்கிறது அபார்ஷன் ஆகுறது ஓகே இது வரைக்கும் பண்ணின ரிப்போர்ட்டில் நம்மக்கிட்ட வர எவிடென்ஸில் அபார்ஷன் நாங்கள் அதிகமானதுன்னு பார்க்கல கொர மாதத்தில் வலி வருது கொர மாதத்தில் பண்ணி குடம் தண்ணி போகிறது இல்லை பிபி ப்ராப்ளம் வருது அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கோமே தவிர குறைபாடு வருது அல்லது கொர மாதத்துலேயே அபார்ஷன் வருது அந்த மாதிரி வரல சில சமயம் ரொம்ப தீவிரமாக ஜுரம் வருது இப்போ அந்த ஜுரம்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஜுரம் கோவிட்னால இருக்கலாம் டெங்கினால இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதத்தில் ஜுரம் வரும்போதே சில பேருக்கு அபார்ஷன் வரலாம் அது கோவிட்னால தான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஜுரத்துனாலன்னு சொல்லலாம் அந்த ஜுரம் கோவிட்னால கோவிட் தவிர வேறு ஏதாவது ஜுரம் இருந்தால் கூட அபார்ஷனுக்கு அதிகமாகும் ஆனால் லேசான ஒரு கோவிட் வருது சிம்டம்ஸே இல்லை இல்லை லேசான சிம்டம்ஸ்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த எவிடன்ஸ் என்னெல்லாம் வந்திருக்கோ அதில் அவங்களுக்கு அபார்ஷன் அதிகமான மாதிரி கேள்விப்பட்டது இல்லை ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசினீங்கன்னா நல்லா கேட்கும் சார் ஓகே சார் ஓகே மேடம் கிட்ட கேளுங்க புரியல நீங்க என்ன கேக்குறீங்க பேசுங்க சார் தொடர்ந்து பேசுங்க பேசுங்க சார் என்னவா <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு ஏதாவது அறிகுறி வருதுன்னா கட்டாயமாக கோவிட் டெஸ்ட்டை பண்ணிக்க வேண்டியது தான் கோவிடில் ஏதாவது பாசிட்டிவ்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்க அடுத்தது ஐசோலேட் பண்ணி அடுத்த பேருக்கு வராமல் அவங்க பார்த்துக்கணும் அதை தவிர அவங்களோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வீட்லேயே இருக்கலாமா இல்லை பெட்டில் சேரணுமா தீவிரமாக இருக்கா அவங்களோட ரத்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் நார்மலாக இருக்கா அவங்களோட ஆக்சிஜன் சத்துவத்தம் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியம் பண்ணணும் அதனால் கட்டாயமாக அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஓகே சார் ரொம் ரொம்ப நன்றி சார் மேடம் நிகழ்ச்சி நிறைவில் இருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து கொரோனா நோய் தொற்று வந்தால் கற்பிணி பெண்கள் பிரசவித்த பெண்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும்ன்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டீங்க நிலையத்தின் சார்பாகவும் நேர்கள் சார்பாகவும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் மேடம் நன்றி வணக்கம் நன்றி தேங்க்யூ